Το ναυάγιο δεν ήταν κάτι το οποίο ανακαλύψαμε εμεί και βγάλαμε από το μηδέν. Ε, Παρ' όλα αυτά, κανένα δεν είχε ψάξει να δει ποιο ακριβώ είναι και να ταυτοποιήσει το ναυάγιο. Η πρώτη κατάδυση που κάναμε ήταν το 2013, το Γενάρη, και ήταν έντελο φυσικά αναγνωριστική να δούμε τι κατάσταση είναι το ναυάγιο, αν όντω υπάρχει ναυάγιο, σε τι βάθο είναι και όλε οι πρώτε πληροφορίε που έρχονται σε τέτοιου είδου αναγνωριστικέ καταδύσει. Δεν είχαμε γνώση για το ποιο ναυάγιο είναι συγκεκριμένα. Αυτό ήρθε αργότερα όταν αφού καταδύθηκα και αφού τράβηξα τα, τα πρώτα πλάνα και χρειάστηκε να, να ερευνήσουμε για ποιο είναι το, το ναυάγιο, ήρθα σε επαφή με τον Δημήτρη τον Καλόν, ο οποίος είναι και αυτός που έδωσε 95% των πληροφοριών και βοήθησε στην ταυτοποίηση του ναυαγίου. Οπότε σύμφωνα με την έρευνα, οι πιθανότητες δίνουν ότι είναι το Κυριακή ένα ελληνικό φορτηγό. Με τον Αντώνη Γράφα και την ομάδα του ήρθαμε σε επαφή αργότερα μέσω κοινών φίλων και του Μιλιονάκη του Κώστα. Έδειξε ενδιαφέρον δηλαδή ο Αντώνης για το συγκεκριμένο ναυάγιο, καθώς είναι γνωστό για το ενδιαφέρον του για τα ναυάγια γενικότερα. Οπότε ήρθαμε σε επαφή και το 2017 να έρθει, να καταδυθεί και να κάνει και αυτός τη δική του έρευνα και κινηματογράφηση στο, στο, ναυ, στο ναυάγιο. On the 21st of April, 1941, the ship sailing from Piraeus arrived at Suda Bay loaded with a hundred British soldiers. Two days later, on April the 23rd, the ship departed with British soldiers on board with the final destination of Alexandria, Egypt. However, during her departure, the ship got entangled on the protective grid of the bay, resulting in the soldiers being unloaded in order to carry out the ship's release. On April the 24th, at 5 o'clock in the afternoon, she was attacked by German aircraft, resulting in her sinking, without casualties, within five minutes. <laughs> 